Well, four weeks ago, if you will think back, hace cuatro semanas, something called, si lo piensan, does anybody remember? Miramos una the, cosa que se llamaba qué? Somebody not from my house, maybe. Alguien que no es de mi yes, casa, por favor. The fog, fog of war la neblina de la guerra the, o la neblina de la guerra that, we only the, uh, fog part of it. miramos y hablamos de la neblina And back then, uh, we discussed y uh, how la semana cuando yo hablé pasada hablamos de eh, I'm sure we have all de cuando been caught la neblina de la tierra nos afecta manejando por ejemplo que es peligroso manejar en la neblina y espero que se acuerden del artículo que leí que eh, cuando hablé de, de, un, de una serie de choques que más se murieron muchos en, en accidente de carros ¿por qué? por la neblina en Tennessee era algo que no veían no sabían si parar si echarse a un lado eh, no sabían qué hacer porque es como que estaban en medio de esa neblina y, y no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo alrededor. No sabía si el que está atrás de, de ti iba a seguir o iba a parar. Entonces, por eso, estos accidentes eran tan horríficos. En el Viejo Testamento también miramos a Gedeón. Eh, y estuvimos hablando que en los Medianites le entró como una neblina, pero de la mente y de la emoción, y se empezaron a matar unos a otros, si se acuerdan. Entonces Gedeón tuvo que hacer poco para derrotarlos. En el Nuevo Testamento miramos que los discípulos se metieron en una neblina por decir, eh, acuérdense, el último totally eh, almuerzo o la última cena que diga. Cuando Jesús le dio el pan a Judá o a, go, what you do, go and do a Judas, Jesús le dijo, lo que vas a hacer es lo rápido. Y ellos, los discípulos, pensaron, eh, ¿será que Jesús le dijo que, que como él era el tesorero, que, que le dé algo al pobre o que arregle eh, las cosas que tenía que hacer ¿no? con la plata, con, lo, con el pobre? Pero no se dieron cuenta que Jesús pasó el pan y si hubieran visto bien, se hubieran dado cuenta. Entonces establecemos que hay una neblina que puede ser física, puede ser mental, que nos puede eh, llevar a un punto donde son, estamos anonados, anodados. Y puede llevarnos a un lugar bien peligroso en lo físico o en lo espiritual. Algunas veces nos encontramos en una neblina donde no vemos claramente, donde nuestro entendimiento está un poco nublado. Pero eso es antes. Ahora vamos a hablar de y expander un poco más eh, saber que está la neblina en la guerra quiere decir que hay guerra pero hoy vamos a mirar eh, la parte de esto que es la guerra en la historia desde el principio al final está lleno de conflicto no pasa 100 años y algo en la historia se ve que hay conflicto. Hay hombres peleando contra hombres. Reinos, uno contra otro, queriendo aumentar su tierra y territorio, conquistar. En nuestra vida, Acá, no los últimos 100 años, pero nosotros acá hablando, no hemos visto 
una guerra mundial <coughs> convencional como la una o la dos lo más cercano eh, que hemos visto es Vietnam eh, que acabó en el 74 o durante el 74 y más eh, cercano en Irak y Afganistán pero en tierra eh, lejos de acá eh, una guerra que se llamaba Desert Storm o guerra en el desierto en Irak eh, que se usó aviones, bombas eh, cañones, metralladas, metralladoras no era una guerra de agresión pero era una guerra de defensa estamos siendo invadidos aquí, por favor, vengan y ayúdenos entonces podemos decir que esa fue la última que tuvo influencia en el mundo sí se acercó a lo que es una guerra transicional es una guerra donde Vimos cambios de métodos y motivaciones. Desde ese punto, las guerras han sido peleadas y han sido ideológicas, quiere decir, de ideas, queriendo conquistar un pueblo, no tierra necesariamente, sino un pueblo, no importa dónde estén. Es que tiene que ver con la religión, las motivaciones de la religión. Eso empezó en el 1970 cuando a través del televisor en todo el mundo se veía AK-47, el rifle. Y es en esta mano y en la otra mano se veía la mano eh, así una con una escopeta y la otra con el puño. Había muchos gritos, mucha emoción. Era algo, hace 40 años más o menos, era algo que empezaba. La gente lo vio, pero creo que no se entendió qué quería decir. En ese punto, eh, eh, el presidente Jimmy Carter, durante ese tiempo, sufrió con esto porque, porque era un desafío eh, y, y se iba a meter Israel, se iba a meter Estados Unidos en esos tiempos difíciles eh, ustedes, aún los jóvenes se criaron en ese tiempo ustedes no conocen otra cosa una guerra mundial como la 1, la 2. Pero qué bueno que hasta ahora no han conocido eso. Y lo más cercano en tu tiempo puede ser en las campañas que suceden de, de vez en cuando que sucede sobre unas horas, unos días, posiblemente, por ejemplo, en Siria, cuando hubo un ataque What's going on, because espero que estén conectados para que sepan esas cosas ¿por qué? porque las cosas que suceden hoy en día tienen que ver con la religión mucho con la religión no es el rey, el rey de Inglaterra o de Francia ir a la guerra ya eso no se trata de eso la guerra ahora está a un nivel diferente con propósitos diferentes entonces lo que conocemos, lo que hemos visto en Siria un contraataque, ¿por qué? Porque allá estaban usando eh, eh, armas de química contra su propia gente. Entonces eh, sí atacaron. Sí hubo muy pocos muertos y vimos esas cosas. Lo vimos, lo planificamos, 
lo acabamos y nos vamos a la casa. Casi que era algo que sucedió sobre la noche y ya. Jesús dijo que en los últimos días van a haber guerras y todo el mundo va a estar hablando de la guerra. Van a haber problemas aquí y allá. Siempre eh, han visto guerras pequeñas aquí y allá, aparte de las grandes. Un ejemplo, por ejemplo, tres vienen a mi mente. Uno, cuando Estados Unidos entró en Grenada, o en Granada, en el 83, cuando Estados Unidos eh, sacaron al gobierno eh, temporario. Era una operación que duró varias semanas. Desde ese mundo, Granada eh, tuvo elecciones democráticas. Dos, la guerra de seis días, junio 6 al 10, en el 67, en que Israel tomó el Gaza Strip y el Sinai Peninsula eh, y tomó estas tierras de Siria, de Jordán y de, creo que del Líbano. Entonces son eh, áreas alrededor del de, de mar de Galilea hasta el mar muerto. Son propiedades alrededor de estas estos cuerpos de agua pequeños entonces por el internet por el televisor del internet eh, todo el mundo debe saber lo que está sucediendo en el mundo todos debemos saber lo que está sucediendo y como un pensamiento acá la razón es que necesitamos saber estas cosas es porque hay muchas voces eh, religiosas buenas que están dando consejos sobre estas cosas. El Señor, eh, o sea, el nombre del Señor está llegando aún hasta la noticia. Entonces yo me asombro, la verdad. El Internet nos ha ayudado a estar conectados unos a otros alrededor del mundo. No es algo que vamos a a borrar es algo que va a aumentar el negocio tuyo es el mío porque por a través de internet no hay nada que suceda ya hoy en día que no se conoce y se sabe inmediatamente hay un actor Mark Harmon eh, eh, una serie MCIS de investigaciones dice que él se queda fuera de lo que es el social media para protegerse a él y a su familia porque dice cualquier cosa que se dice algún pensamiento que se dice pueden tomar tus palabras y torcerla y causar problemas el que quiera hacer eso lo puede hacer en la comunidad cristiana eh, podemos compartir noticias buenas reportes buenos todo lo opuesto de lo que escuchamos tantas veces, el 99% es el malo, 1% es el bueno, pero sobre nosotros tenemos amigos en otros países donde podemos compartir una cosa u otra y animarnos unos a otros. Hoy escuchamos a Connie, no se puede conectar directamente, pero puede dar un reporte a una persona o a otro y lo pasa a otro y lo compartimos. O sea, hay maneras que se puede compartir, pero la bendición de compartir está ahí. Y es algo bueno, porque muchas veces cuando vemos una película, por ejemplo, de guerra, están la, los soldados ahí, están rodeados por bombas, balas, 
el ruido es tremendo y no se ve casi nada puede ser que hay llovizna hay neblina humo no sabe en dónde está el enemigo ahí está un soldado tratando de conectarse en el radio buscando ayuda auxilio o si no, si pudiera escuchar una voz que me da esperanza o, o me anima un poco. O si pudiera hablar con alguien para conectarme y para poder atravesar este esta neblina de la guerra que me rodea. Entonces, la neblina de guerra que estamos hablando, aparte de las guerras físicas en la Tierra, también eh, reconocemos, eh, tenemos que reconocer que hay guerras espirituales. Y ese concepto de la neblina de guerra Aplica también al espiritual. Yo voy a decir probablemente la primera, la primera guerra era espiritual, no física. ¿Dónde? En el jardín de Edén. Guerra de qué? Del corazón, del alma, de la mente, entre el hombre y Satanás. Y el resultado... Bueno, no hemos visto el final todavía. Pero vamos a estar alerta, porque algún día sí se va a acabar. Nos encontramos en una batalla. Vamos a entender un concepto que está enseñado en la Escritura. Hay una concepción, segundo Corintio 15, 46, que dice, yo lo voy a condensar un poco, primero lo natural, después lo espiritual, primero lo natural y después lo espiritual. Pablo, aquí, escribiendo, está dando una lección en la muerte y la resurrección, que era un tópico caliente en esos días, porque estaban los fariseos, los saduceos, y la mayoría de los convertidos en ese tiempo eran judíos, pero vinieron de un grupo o de otro. Un grupo sí hacía resurrección y el otro grupo decía, no, no hay resurrección, cuando mueras ya se acabó todo. Entonces este concepto, como dice Pablo, que el hombre primero nace hombre natural, pero cuando se levanta, se levanta un hombre espiritual. Es el concepto, primero lo natural, después lo espiritual. Primero nacimos natural y después somos levantados espiritual. En versículo 44, This is how he set the stage for what he said. Dice, If there is si, a natural body, si hay un cuerpo natural, there is also a spiritual body. también hay un cuerpo If espiritual. There is a natural body, there is also a spiritual body. So right here we see that there is a connection between the natural and the spiritual. What I want to do with this concept is I want to see it sort of from a little different angle. It might go like this: that God has hidden in the earth, in the earth, hidden in the earth, natural, real components. 
cosas naturales, elementos para que el hombre lo descubra. Y a través de eh, pruebas indigadas, el hombre ha encontrado cómo usar estos elementos en una manera para simular lo que Dios puede hacer en lo espiritual. Casi haciendo más o menos lo que hace Dios, en un nivel un poco más bajo, por supuesto, y se prueba por lo científico. Eh, los científicos nos están mostrando a nosotros a través de sus des descubrimiento, descubrimientos lo, gran, lo grande que es Dios. Entonces yo digo que en lo natural podemos simular lo que Dios hace en lo espiritual. Es como haciendo copia, es como haciendo algo parecido a lo que hace Dios. Este concepto lo conocemos. Vayan al libro de Éxodo. En el monte Sinai, cuando Moisés recibe la revelación de la ley, la instrucción de cómo construir el tabernáculo de adoración. Y Dios dijo claramente en ese tiempo que lo que él le dio a Moisés era solamente una sombra o una copia en lo natural de lo que es real en el cielo. Ahí está la conexión entre lo que vemos en lo natural y lo que existe en el espíritu. Entonces lo que Dios está diciendo es que lo que te muestro en la tierra es parecido a lo que hay en el cielo. Es una simulación, no es exactamente igual, pero similar. Entonces, si Él nos muestra algo en lo natural, es porque hay algo en el cielo parecido, o lo podemos hacer, o decir de otra manera, si hay una idea espiritual, el hombre puede ser que la pueda simular en lo natural. Entonces, con eso en mente, vamos a ver cómo ese principio puede aplicar de una manera linda sobre este concepto de la neblina de la guerra. Comparada el espiritual al natural. ¿Sabes que el, el ejército militar de los Estados Unidos ha desarrollado una manera para que los soldados puedan ver de noche unos anteojos que no solamente puede ver a través de la neblina, de, de, del humo, pero también puede ver a, dándole vuelta a, un, a una esquina, por ejemplo. De el diario USA Today, salió el mes pasado, quiero leer un poco. Y vamos a ver un ejemplo cuando Dios deja que el hombre descubra en lo natural que nosotros solamente pensamos que solamente un espiritual puede hacer algo así. Pero aquí dice el diario USA Today. The army has figured out how to el ejército ha descubrido cómo levantar la neblina de guerra, aunque sea ver a través de ella. Los soldados están por recibir anteojos técnicos donde los soldados pueden ver eh, alrededor de una esquina también poder distinguir amigos del enemigo en Irak y Afganistán cuando se estaba acabando la guerra la, el ejército se estaba modernizando para reemplazar sus armas y también para entrenar a sus soldados 
Comandantes decían que era necesario porque eh, los soldados no podían pelear como en el pasado. Una de las cosas que se va a usar son anteojos nuevos, que usa tecnología termal para poder ver a través de la Washington D.C. Así que fuera de Washington, D.C., eh, soldados pueden ser escondidos a través de, o usando el humo, y usando este, estas, estos anteojos pueden ver a través del humo, cuando no se puede ver con el ojo normal se pueden ver con los anteojos. Estos anteojos indica, identifican eh, otros soldados o por ejemplo los enemigos usando termal. La, el calor. Así que un soldado con estos anteojos nuevos puede estar escondido detrás de una pared e igual disparar el arma por, porque puede ver. Es un vínculo sin alambre. Sin alambre. Yo estoy pensando como el la tecnología Bluetooth. Es como que el soldado también puede ver dónde apunta el rifle, aunque no está mirando por la vista del rifle. Porque en la escopeta hay una cámara, es como si fuera el mismo ojo del soldado. Entonces aquí está una esquina. Y él sabe que una persona está ahí, pero él no quiere salir y, y verlo directamente. Entonces él toma, él toma su pistola y la pone a, alrededor de la esquina y él está mirando con sus eh, anteojos. Y lo único que tiene que hacer es poner el, la cruz en donde, o sea, para poder disparar y matar al enemigo. ¿No te gustaría tener esa habilidad como soldado? Well, I'll use the word. It's almost a magical thing. Es algo eh, casi parecido a la magia. Dios le ha dado al hombre la habilidad para desarrollar cosas escondidas en la tierra para usar. Eso es en lo natural. Pero si se puede hacer en lo natural, seguro que se puede hacer en lo espiritual también. Entonces, ¿cómo podemos obtener esos anteojos especiales eh, para ayudarme a caminar en mi camino de fe? Para hacerme ver cuando no puedo ver bien, cuando tengo esa neblina sobre mi mente, sobre mi alma. Él me ama, Él se preocupa por mí. Él me va a ayudar cuando yo llamo. Pero hay un problema. En el cielo, no sabemos Our little puny eh, nosotros, porque tenemos muy poco entendimiento, muy poca sabiduría, no nos da la habilidad para determinar la necesidad de, de, de 
o el entendimiento de lo que puede suceder. Imagínate tratar de conseguir esos anteojos para poder ver en lo espíritu. Suddenly, our hope for this seems a bit elusive now. Maybe Pero it's, no parece que hay esperanza para hacer so eso. Sure And you know, in truth, that is right. But it doesn't mean never. It just means we don't know if or when. Now, here you're going to have to forgive me. Aquí me tienes que perdonar. Because now I'm going to have to refer back to the message of last week. Tengo que regresar al mensaje de la semana Where pasada. Where the tightrope walker. Y cuando, acuérdate el hombre que estaba caminando a través de, sobre la soga, ¿no? En Niagara Falls, ¿se acuerda? Él hizo cualquier Dangerous cantidad stuff. de cosas peligrosas. Amazing stuff. Walking a tightrope across many different caminando a través de una no soga colgante But he always did it perfectly. He knew what he was doing. él sabía lo que estaba haciendo él lo hizo perfectamente y él desafió y dijo ¿quién quiere, ¿quién quiere eh, eh, cruzar conmigo? Y 100% de aquellos que escucharon la invitación no quisieron ir con él. No era falta de fe, sino ¿por qué? ¿Por qué? porque él había comprobado que él lo podía hacer, pero el problema es que nadie quería porque había una falta de confianza. ¿Por qué? Que, que posiblemente él iba a caer con uno al agua. In the face of fatal danger like that. porque va a ser muy difícil mantenerse uno calmado way, rodeado we, por tanto we peligro nosotros igual cuando estamos right. en un problema decimos Señor no puedo and ver I, ayuda I wouldn't criticize anyone here. y yo no voy a criticar a nadie acá. Ni en ningún momento. Porque somos en verdad ovejas. En los pastos o en el campo abierto de la vida somos corderitos. Pero la Escritura dice que Él conoce nuestra necesidad y Él en tiempo correcto va a venir, nos va a ayudar. He knows when Él sabe cuándo dar esas, eh, esos anteojos para ayudarnos o cuándo no hacerlo. Genesis 21, 19. Hagar y Ishmael. So Hagar y Ishmael. Dice que Hagar salió por la mañana con agua y se lo dio. O sea, cuando Abraham la mandó a ella con el hijo al desierto, ella puso al, al niño debajo de un arbusto y se alejó a una distancia de como de un arco, un tiro de arco, ella levantó su voz, clamó, lloró, y Dios escuchó la voz del niño. Y vino y dijo a Hagar, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dios escuchó la voz del niño. Levántate. 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 Y, y agarra al bebé o el niño, porque yo lo voy a hacer una nación grande. Y dice que Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua y llenó la cantina de agua. O el cuero de agua. Ella no veía ese, esa fuente de agua porque su dolor y su tristeza, o sea, su, su problema eh, lo, lo ocultó. Otra otro escritura un ejército lleno de soldados. 
el siervo dijo, maestro, ¿qué podemos hacer? Y el profeta dijo, no tengas miedo porque los que están con nosotros son mucho más de los que están con ellos. Entonces Elías oró y dijo, Señor, por favor, abra, ábrele los ojos para que él pueda ver. Entonces el Señor le abrió los ojos al joven y vio, él vio una montaña cubierta de caballos y carros de fuego todo alrededor de Elías. Daniel también, 17 fue dado una visión. Yo nadie solo vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no la vio. Temblaron y se escondieron ellos. No goggles issued. Psalm 119:18. Salmo también. Deal bountifully with your servant, that I may live and keep your word. De mi circunstancia, de mi que pueda vivir y mantener tu palabra. Abre mis ojos para que pueda ver cosas maravillosas en tu ley. Soy peregrino en la tierra. No escondas tus mandamientos de mí. Está pidiendo en Hechos 7, Saúl en camino a Damasco. Para Now as he went on his way, he approached Damascus and suddenly a light from heaven shone around him and falling to the ground, he heard a voice cielo, saying to him, Saul, Saul, why él cayó are you y escuchó una voz, Saul, Saul, ¿por qué me estás said, persiguiendo? Y él dijo, Señor, ¿quién eres? Y dice, yo soy Jesús, cuyo estás persiguiendo. Levántate y ve a la ciudad y te, te van a decir lo que tienes que hacer. Los que estaban con él viajando, se pararon mudo. Saul rose from the ground and although Saul his eyes were opened, he saw de la tierra y aunque so abrió los ojos no vio nada. Entonces lo guiaron por la mano, lo entraron a Damasco. And for three days he y por was tres días estaba sin vista. Ephesians 1, 18, Pablo, 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 Hablando de la revelación, no paro de dar gracias, hermanos, acordando, acordando de ti, mis oraciones, que el Padre de Gloria te pueda dar el Espíritu de sabiduría, de revelación, y el conocimiento de Él para que tengas ojos en tu corazón, abiertos y con luz, para que puedas ver la esperanza. Y porque Él te ha llamado. Y la cuenta más importante que yo he visto Lucas 24, 13 al 32. En la calle a Emmaus. Ese día, dos estaban en camino a una aldea. And they were walking with each other, talking with each other about all these things that had happened. estas cosas que habían sucedido. And while they were talking and discussing together, Jesus himself se acercó y con ellos. But their eyes were kept. Caminó, pero ellos no se dieron cuenta quién era. And he said to them, "Y él les dijo a ellos, What is this conversation that you're having with each other, chicos?" As you walk, and they stood still, looking sad. Then one no of them named Cleopas answered le respondió y le dijo, ¿Tú eres el único acá en Jerusalén que no sabe lo que está pasando? Y les dijo a ellos, ¿qué cosas? Y les contestaron, lo que pasó con Jesús en Nazaret era un profeta grande, poderoso delante de Dios y todo el pueblo y como nuestra gente lo le, eh, llevaron a él a ser crucificado y teníamos esperanza que él era el que iba a redimir a Israel y aún es el tercer día desde que lo mataron y algunas mujeres de nuestra gente estuvieron en la tumba eh, por la mañana y cuando no encontraron su cuerpo regresaron y vinieron que lo habían visto una visión de ángeles que dijeron que él estaba vivo y entonces otros que estaban con nosotros fueron a la tumba y no vieron a Jesús 
Y él les dijo a ellos, Oh, foolish ones, oh necios, slow of heart to believe duro para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo tenía que sufrir estas cosas y entrar en su gloria? Empezando con Moisés y todos los profetas, él le explicó las Escrituras, las cosas de él. So they drew near to the village to which sí. they were going. And he acted aldea. as if he were going to go further. But they urged him strongly, Ellos saying, pidieron, Stay with us. Con For it's toward evening, and the day is now far spent. Que se so está he sol. went in to stay with Entonces them. Quedó con ellos. And when he was at table with them, he took the bread. Y en la and, mesa con ellos, tomó el pan, and broke it. Lo bendijo. And gave it to them. Lo partió y le dio. Y sus ojos opened. fueron abiertos. And they recognized him, and he y se dieron cuenta. From their sight. Y de pronto Jesús se desapareció. Other, y se dijeron unos a otros. ¿No abrió nuestro corazón? Mientras él hablaba con nosotros en el camino, y se levantaron esa misma hora y regresaron a Jerusalén. Se juntaron, vieron a los once. Los otros que estaban con ellos dijeron, sí, el Señor ha resucitado. Y les comentó y le habló de lo que había sucedido en el camino. Y cómo fue revelado a ellos cuando rompieron el pan. Hebrews 13, en Hebreo 13, chapter, uh, chapter 13, verse 5. versículo 5. You. Yo nunca te dejaré. Never Yo nunca forsake you. te abandonaré. So if he then Entonces, si Él is right beside us, siempre está al lado de nosotros, if he is breaking bread si Él with está us, rompiendo el pan we? con nosotros, no deberíamos, Should we be worrying about no deberíamos our estar preocupados of high -tech eyesight? What if it isn't si, time si vamos yet, sí o no a recibir ese anteojo técnico especial, until such time as he does issue those que, new hasta que él nos dé esa, we must esa what tecnología he nueva, nos tenemos que acordar de lo que él dijo. No él no nos va a dar un cargo que no podemos cargar. Now that Entonces, is profound. eso es algo profundo. He will not give us él no nos va a dar algo that we can't que no handle. podemos cargar. And that just nullifies any statement that we have ever made about I just can't take it anymore. Entonces cuando uno dice no puedo más, because the fact that we have that trouble, or the fact that we are in that situation, proves that we can handle it. And nos tenemos que dar cuenta cuando estamos en una situación, eh, sabemos por la escritura que sí God podemos manejarla. Que no es mucho para nosotros. So, just sit tight. Así que, Chill a bit. siéntense, tranquilícense, thinking, sigue dando gracias, alabándole. And you might even encourage yourself like King David y, did. Like he does Anímese in Psalm 42 when he's David, truly exhausted from the flight and from the fight with those who hated him. Tuvo. Aquellos que lo odiaban, reading this psalm, you will see that this man of God salve, is truly ver que este on a roller coaster ride. De Dios estaba pasando goggles unos problemas. on, goggles off, goggles on, goggles off. Trust, panic, trust. Or Tenía panic. que pasar muchas cosas. Verse 1, Psalm 42. And here, salmo David's really dejected 42. and ready to quit. Aquí vemos que David estaba ya cansado Now, y quería darse por vencido. Words, totally 
Está hablando aquí de una persona one, que está a completamente anonado. Este es David. So pants my soul for you, oh Igual que el siervo. My soul for God, y quiere for esa agüita. Yo también, mi alma quiere esa. Es agua de Dios. ¿Cuándo puedo venir y aparecerme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi comida día y noche. Cuando me dicen, ¿dónde está tu Dios? Entonces viene memoria a la mente. Él está lamentando porque está en el pasado. As I pour out my soul, oh, how I would go with the throng and lead them in procession to the house of God with glad shouts and songs of praise, a multitude keeping festival. And then with that thought in mind, he goes, hits himself upside the head and scolds himself, why are you cast down, oh, my soul? Y desanimado alma, ¿y por qué estás mal, alma mía? Confía en Dios, te lo voy a alabar, mi Dios, mi salvación. He's probably breathing a little easier now because he remembered he used to do that once. Maybe he can get back there again. Es como que está respirando un poco mejor ahora porque piensa en el pasado y piensa que puede regresar. Y puede My estar bien. Dice, me, mi alma, cuando está bajo Jordan, Herman, me acuerdo de ti. Well, he said that because that's where he is. He's not remembering God from Jerusalem, where he would really like to be. Él no se acuerda de Dios de Jerusalén, then, donde él quería estar. God. Pero entonces él va de ese Getting punto y empieza. A, deep calls to deep at the a, roar of your waterfalls. La culpa a Dios. All your breakers and your waves have gone over me. Todas tus By day, ondas the Lord me commands his steadfast love, and at night his song is with me, a prayer to the God of my life. I say to God, my rock, why Yo have you forgotten Dios, me? Roca, why do qué? I go on mourning because of the oppression of the enemy? Mí? ¿Por qué sigo llorando por la opresión del enemigo? Como si estuviera herido a la muerte. Mis enemigos se burlan de mí todo el día. Y dicen, ¿dónde está tu Dios? Ahí vemos que David está diciendo, Dios, ¿en dónde estás? Y entonces otra vez, un flash de luz una Hits himself upside luz the head again. y se pega en la cabeza y dice light of hope shines once more. una luz, esperanza, brilla una vez más y dice, ¿por qué estás bajoneado Why algo mío? ¿Por qué estás lleno de, de problemas? Ya, pon confianza en Dios. Lo voy a alabar, mi salvación y mi Dios. Así que dígame, ¿realmente? Debemos, de veras, eh, eh, desear esos anteojos especiales y técnicos espirituales, o deberíamos confiar en, en él, cuya lo que dice Moisés de él en Éxodo. En tu amor que nunca falla, tú vas a guiar a tu pueblo. En tu pueblo que es redimido, en tu fuerza, tú le vas a guiar a tu lugar santo. Así que anteojos, anteojos o la mano de Dios. Anteojos o su brazo poderoso. If you make a certain choice, si eliges you will be able to say, along with David, uno o el otro, Why are you cast down, oh my soul? puedes Why are decir con David, alma mía, ¿por qué estás mal? God, Confía en Dios, for I shall again praise him. porque le voy a dar, a, my le voy a alabar, mi salvación God. y mi Dios. Psalm 56.3 Salmo 56, 3. Cuando tengo miedo, voy a poner mi confianza en ti. Mm. 
Lord, you never fail us. Señor, nunca We thank you that you falla. give us choices, Lord. Gracias que nos das eh, you said long, 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 long ago, I set before you life and death. It's only two tiempo. choices. It's not complicated. Pongo ahí I la set vida before you life and death. Pongo delante de ti la vida o la muerte. Choose life. Elige la vida. Lord, do I really want Señor, to just ask for your gifts? Pido solamente tus tus regalos que tú puedes dar walk, o estoy dispuesto a caminar not seeing and not understanding no with my hand in yours you pero mi mano en tu mano tú guiándome donde me tienes Lord, que llevar keep us from panic. Señor, guárdanos el Lord, pánico in the midst of our en medio, Señor, de nuestro terror it's real, Lord, it's real. porque es, es real Lions roar, dogs bark. los leones rugen los perros ladran the cheetah at my heel in the jungles can outrun me. I'm scared. Tengo miedo. But Lord, what if you Pero were señor, there and you turned and you faced my adversary and he stopped dead in his tracks? Que si te apareces en, en el medio and de me mi not knowing guerra. when the time of saving would y lo come miras al enemigo y sale or corriendo. the time of help. And all I was asking for was understanding of what's going on and why this and why that. Y si yo Lord, do I need to understand? Pidiendo entendimiento, Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? ¿Es necesario pedir fine. esas cosas? We already read where no. you did that from time to time. De mes, but what cuando? if you don't? Si das, pero y si no? Am I not going to get on the tight rope with you? Because no me I debo don't understand montar. and I en la soga sure colgante contigo that time. o voy a dudar y pensar Lord, que me voy a hundir you. contigo I trust in you. Señor, confío en ti you are my tú eres place. mi lugar you fill my heart with songs of para Whenever esconderme I am afraid, cuando tengo miedo I'm in the fog, cuando estoy I en la nevina I will trust in you. Let the weak ti. say, I Deja am que... strong in the strength El of the Lord. Débil diga. Voy a confiar en ti. How lovely en la fuerza del Señor. Places. Qué lindo my tus lugares. For the of the Lord. Mi alma anhela los atrios del Señor. Mi alma y mi carne van a cantar las alabanzas del Señor. King, porque tú eres mi Rey. God. Eres mi Dios. Lord, we're going to encourage ourselves this week. Señor, nos vamos a animar. No matter what comes our way. No importa lo que venga. When we can't figure it out, Cuando no we're podemos say it doesn't matter. Entender. You're with me. Vamos I've got decir, this. No I can do it. I can walk through Yo it. Puedo. Or else you lied to me because you said you Yo wouldn't give me anything I could esto. not do. O si no me has mentido porque so te dijiste there, no me vas a poner you know algo encima que no puedo. Tú estás en control. Me sight, si will. me quieres dar vista, me la vas a dar. Don't, y si no, trust. tú quieres And que I yo will. confíe y voy a confiar. I will to do it. Lord, voy a as confiar. One said, Lord, I do believe, but please help my unbelief. Como dijo uno, Señor, creo, Whenever pero it creeps ayuda in, mi incredulidad. Up and down and up and down, believing, ah, bueno, me not believing, la vida. seeing hope, subiendo y bajando, feeling hopeless, subiendo, bajando, creyendo y no creyendo. So Lord, we want to go with our hand Pero in Señor, yours. Queremos you ir lead, con tu mano. And we will follow. Con mi mano en tu mano. And give us songs, tu Lord. Songs in the night. night. Y danos canciones, give canciones us songs en la noche. in the day. May we canciones not forget to thank you. To praise para no olvidarnos you, to de darte bless gracia, de alabarte y de bendecir you sabiendo que tú know what is tú sabes on the other side of that tú sabes lo que está fog. al otro lado you de esa neblina tú sabes cuando rompe esa neblina And I will be content, Lord, just to walk y voy a estar contento Señor so caminar you. contigo gracias thank you that you gracias had men who lived without benefit Gracias, of the word that we have they had to live it for real Lord, and you brought them through and their testimony is our hope 
porque tú dices yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer entonces esta semana hizo David aunque tengas que ir a través del mismo proceso de David porque algunas veces Dios nos deja ir en esa montaña the downward one, the downward nosotros nos preguntamos por qué Dios permite esas cosas donde sus aguas están anonando That's okay. That's his process. Estamos anonando pero está bien porque Dios está trabajando en ti para que tú seas lo que Él quiera que seas para que cuando lo veamos a Él y cuando no tenemos esta carne y hueso más vemos lo que vamos a hacer y vamos a estar en el lugar exactamente que Él tiene para nosotros en su reino que dura para siempre no en este en esta Forget este the tiempo temporary part. aquí en la tierra. This is where the boot camp is. So, if you want to quit, quit. Este es el boot camp. But don't. Este es el Please tiempo don't. De, de pruebas. Don't quit. Pero no te des por vencido. Trust. Confía. And give your hand to his y da, and walk, dale tu mano a él. That he's got it. Sabiendo que él puede. 